নমস্কার প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা ট্রু ক্রাইম স্টোরিজ এর প্রথম এপিসোডে আপনাদের স্বাগত যখনই ভারতের সব থেকে চাঞ্চল্যকর মার্ডার কেসগুলি সম্পর্কে আলোচনা হয় তন্দুর কাণ্ডের উল্লেখ সেখানে অবধারিত এই ঘটনায় হত্যা প্রক্রিয়ার থেকে বেশি হিংস্র ও অমানবিক ছিল মৃতদেহ লোপাটের প্রক্রিয়া যা প্রকাশ্যে আসার পর ঘটনার বিভৎসতায় শিহরিত হয়ে উঠেছিল সমগ্র ভারতবর্ষ এমনকি ঘটনার উত্তাপ ছুঁয়েছিল দেশ পেরিয়ে বিদেশের সংবাদ মাধ্যমকেও আজকের এপিসোডে আপনারা শুনতে চলেছেন আজ থেকে প্রায় আঠাশ বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই নারকীয় হত্যালীলার ইতিবৃত্ত যাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উঠে আসবে খুনের কারণ ঘটনার বিভৎসতা তদন্ত প্রক্রিয়া অপরাধীর বিচার পর্ব এবং অবশেষে পরিণতি ঘটনা শুরুর আগে বলে রাখি ট্রু ক্রাইম স্টোরি চ্যানেলে আপনারা শুনবেন দেশ ও বিদেশের সমস্ত সত্য এবং চাঞ্চল্যকর অপরাধের ইতিবৃত্ত তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবেন পরিবেশনা পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক করে উৎসাহিত করবেন তো চলুন যাওয়া যাক ঘটনার দিকে সময়টা দোসরা জুলাই উনিশশো পঁচানব্বই বছরের এমন একটা সময় যখন গ্রীষ্ম নিজের পুরো ইনিংসের খেলা শেষে বর্ষাকে ব্যাট করতে পাঠায় কনস্টেবল আব্দুল নাজির কুঞ্জু পোস্টিং দিল্লির কান্নট প্লেস পুলিশ স্টেশন যা তার নিজের কেরলের বাড়ি থেকে প্রায় দু হাজার কিলোমিটার দূরে সকাল চারটেতে ডিউটি জয়েন করা কুঞ্জু ভেবেছিলেন সন্ধ্যাটা নিজের স্ত্রী এবং মাত্র তিন দিনের শিশুকন্যার সাথে কাটাবেন কিন্তু সব পরিকল্পনা বান চাল হয়ে যায় যখন সে জানতে পারে যে তার পরের শিফটের সহকর্মী শারীরিক অসুস্থতার কারণে ডিউটি জয়েন করতে না পারায় তাকেই পরের শিফটের ডিউটিও কন্টিনিউ করতে হবে অর্থাৎ রাত এগারোটা থেকে পরের দিন সকাল পাঁচটা পর্যন্ত আকস্মিক এই প্ল্যান বদলে কারই বা ভালো লাগে কিন্তু সবার উপর ডিউটি সত্য তাহার উপর নাই সময়টা যখনকার তখন মোবাইল ফোন ভারতবর্ষে এলেও তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল মূলত উচ্চবিত্তের গণ্ডির মধ্যেই কারণ চার্জেস ছিল আকাশ ছোঁয়া ইনকামিং আউটগোয়িং দুটোর জন্যই পকেট হালকা করতে হতো আম জনতাকে তাই এখনকার মতো বাড়িতে সাথে সাথে ফোন করে এই হঠাৎ শিফট কন্টিনিউ করার ব্যাপারটা পৌঁছানো আর হয় না কুঞ্জুর রুটিন ব্রিফিং অ্যাটেন্ড করার পর কুঞ্জু জানতে পারেন পরের শিফটে তার সঙ্গী থাকবে হোমগার্ড চান্দার পাল যিনি বেশ নির্ভরযোগ্য এবং স্থানীয় হওয়াতে কাজের সুবিধাও হবে কুঞ্জু এবং চান্দার পালের ডিউটি পরে নাইট শিফটে দিল্লির জানপাতেরিয়াতে পেট্রোলিং এর জানপাতেরিয়া দিল্লির ব্যস্ততম জায়গাগুলির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ এলাকায় মূলত হোটেল এবং গেস্ট হাউসের সংখ্যাধিক্য এই সম্পূর্ণ এলাকাকে সংযুক্ত করে রেখেছে আশোকা রোড দিনটা ছিল রবিবার তাই অন্যান্য দিনের তুলনায় রাস্তায় হই হট্টগোল বা গাড়ির সংখ্যা তুলনামূলক কম রাত এগারোটা নাগাদ কনস্টেবল আব্দুর নাজির কুঞ্জু এবং তার সহযোগী হোমগার্ড চান্দের পাল পেরিয়ে পড়েন রুটিন পেট্রোলিং এ ওই অশোকা রোড ধরেই এগারোটা পঁচিশ নাগাদ আশোকা যাত্রী নিবাস হোটেলের বাস দিয়ে যাওয়ার সময় তারা লক্ষ্য করেন কয়েকটি বাড়ি পরেই একটি বাড়ি থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে যা আকারে এবং উচ্চতায় মোটেও স্বাভাবিক লাগে না তাদের চোখে কুঞ্জু এগিয়ে যান ঘটনাস্থলের দিকে যেটি আসলে একটি রেস্টুরেন্ট নাম বাগিয়া বারবিকিউ রেস্টুরেন্ট কাছে গিয়ে তিনি খেয়াল করেন যে আগুনের উৎসস্থল রেস্টুরেন্টের পিছনের দিকে অবস্থিত কিচেনের দিকে কুঞ্জু ভিতরে যেতে উদ্যত হলে রেস্টুরেন্টের উর্দিধারী সিকিউরিটি গার্ড তাকে আশ্বস্ত করেন যে হোটেলে অব্যবহৃত কিছু কাগজ লিফলেট এবং জমে থাকা ময়লা আবর্জনা তারা কিচেনের বাইরের খোলা জায়গাতে পড়াচ্ছেন এবং চিন্তার কোনো কারণ নেই সিকিউরিটি গার্ডের কথায় আশ্বস্ত হন কুঞ্জু এবং তার সহযোগী চান্দার 
দুজনের পর জনপদ লেনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন কিছু দূর যাওয়ার পরই স্থানীয় এক মাঝবয়সী মহিলা আনারো দেবী যিনি রাস্তার পাশেই প্রতিদিন তার দোকান লাগান টুকটাক শাকসবজি এবং দুধ ডিম এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দৌড়ে আসেন ওদের দুজনের কাছে এবং বলেন যে হোটেলে আগুন লেগে গেছে এবার কুঞ্জু নিজেও লক্ষ্য করেন যে আগুনের আকার এবং আয়তন এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে তারা যে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকেও পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল কোন সাধারণ আবর্জনা পোড়ানোর আগুন যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ ফিট উঁচুতে উঠতে পারে না বুঝতে অসুবিধা হয় না কুঞ্জুর আগুনের লেলিহান শিখা তখন সাথে নিয়ে উঠছিল সাদা ধোঁয়া যা ওই রাতেও স্পষ্টভাবে গোচরে আসছিল কুঞ্জু এবং তার সহযোগী চান্দের এরপর তড়ি ঘড়ি পুনরায় ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবার কুঞ্জু বাগিয়া রেস্টুরেন্টের মেন এন্ট্রান্স ক্রস করে এগিয়ে যেতে থাকেন রেস্টুরেন্টের পিছনে অবস্থিত সেই কিচেনের দিকে যেখান থেকে নির্গত হচ্ছিল আগুনের সেই লেলিহান শিখা এবং শীঘ্রই আবিষ্কার করেন যে জায়গাটি ত্রিপল জাতীয় কিছু একটা দিয়ে ঘেরা কুঞ্জু ত্রিপল সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং অন্ধকারের ভিতরে খেয়াল করেন একজন বছর পঁচিশের যুবক তার দিকে এগিয়ে আসছেন পরনে সাদা কুর্তা রোগাটে গরম উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট দশের কাছাকাছি যুবকটি তাকে এসে জানান যে অনেক দিনের পুরানো পার্টির পোস্টার ব্যানার রাখা ছিল রেস্টুরেন্টের সংলগ্ন এলাকায় যেগুলিতে তারা অগ্নিসংযোগ করেছেন এবং সাথে আবারও সেই আশ্বাসবাণী চিন্তার কিছু নেই এবং নিরাপত্তা বিষয়ে তারা সতর্কই আছেন যদিও কুঞ্জু কিন্তু এবার আর সন্তুষ্ট হন না সেই আশ্বাসবাণীতে বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি সহযোগী চান্দের পালকে হোটেলের কাছে রেখে নিজে খোঁজ করতে থাকেন কোনো পিসিও বুথের যাতে করে থানায় খবর পাঠানো যায় কিন্তু রাত বারোটার সময় কোনো পিসিও বুথ খোলা না পাওয়ায় তিনি দৌড়ে যান কাছেরই একটি অস্থায়ী পুলিশ পিকেটে এবং সেখান থেকে ওয়ারলেসে ঘটনার পুরো বৃত্তান্ত জানান কন্নট প্লেস থানায় বাড়তি ফোর্সের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে দ্রুত ফিরে আসেন ঘটনাস্থলে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও যথেষ্ট মাত্রায় সক্রিয় কিছুটা জোর করেই এবার কুঞ্জু এবং তার সহযোগী পুনরায় প্রচেষ্টা করেন ভিতরে রোকার কিন্তু আবারও তাদেরকে বাধার সম্মুখীন হতে হয় উপায় না দেখে তারা বেরিয়ে আসেন হোটেলের মেন গেট থেকে কিন্তু সাথেই বিকল্প রাস্তার ব্যাপারেও ভাবতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত জানপাত লেন ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হোটেলের পিছনে প্রায় সাত ফিট উঁচু পাঁচিল টোপকে তারা প্রবেশ করেন ভিতরে অর্থাৎ সেই ত্রিপলে ঘেরা অংশটির একেবারে পিছন দিকে ত্রিপলের আস্তরণ সরিয়ে এরপর কুঞ্জু এবং তার সহযোগী চান্দের লক্ষ্য করেন ভিতরের অংশে আগুন তখন আরও বড় রূপ ধারণ করেছে একটি তান্দুরকে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে এবং তার আশেপাশে ছড়িয়ে চিটিয়ে থাকা কাঠের টুকরো পোস্টারের অংশবিশেষ এবং আরও ছোটোখাটো বিভিন্ন বস্তু পড়ে আছে এবং তার সাথে তারা লক্ষ্য করেন সেই সাদা কুর্তা পরিহিত যুবকটি কাঠের একটি টুকরো দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেই আগুনকে আরও বেশি মাত্রায় সক্রিয় করার প্রয়াস করে চলেছে নিরন্তর যার থেকে কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে নীল রঙের প্রিন্টেড শার্ট পরিহিত আরও একজন স্বাস্থ্যবান যুবক এবং ত্রিপল দিয়ে ঘেরা ওই জায়গার একেবারে শেষ প্রান্তে অর্থাৎ হোটেলের এন্ট্রান্সের দিকে দাঁড়িয়ে আরও একজন ব্যক্তি যিনিও যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান এবং যার পরনেও সাদা কুর্তা পাজামা সাথে কঞ্জু এবং তার সহযোগী এটাও খেয়াল করেন এক অদ্ভুত ধরনের অত্যন্ত বিকৃত দুর্গন্ধে সম্পূর্ণ জায়গাটি ভরে গেছে এবং যার প্রবলতায় কিছুটা অস্থির হয়ে আছেন ভিতরে থাকা ওই তিন ব্যক্তিও কনস্টেবল আব্দুল নাজির কঞ্জু চিৎকার করে এবার তাদের কাছে সেই আগুনের বৃত্তান্ত জানতে চান প্রত্যুত্তর যদিও এবার আসে কিন্তু কড়া ভাষায় যে যুবক আগুনকে জোরালো করার কাজ করছিলেন চড়া সুরে জানান যে তারা কংগ্রেস পার্টির সদস্য 
এবং পার্টিরই বিভিন্ন পুরানো পোস্টার ব্যানার তারা জ্বালিয়ে নষ্ট করার কাজ করছেন এই সূত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে কংগ্রেস তখন রুলিং পার্টি এবং রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট সক্রিয় এবং শক্তিশালী সাধারণভাবে আমরা যা দেখে বা শুনে থাকি যে পুলিশ চালিত হয় রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী দলের অঙ্গুলি হেলনে এবং তাদের গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয় রুলিং পার্টির নির্দেশে এ ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা হলো না সাদা কুর্তা পাজামা পরিহিত বছর পঁচিশের যুবকের ব্যাখ্যাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে এরপর কুঞ্জু এবং চান্দের ঢুকে পড়েন ভিতরে ক্ষিপ্রতার সাথে আশেপাশে পড়ে থাকা বালতিতে করে জল ঢালতে থাকেন আগুনের উৎসস্থলে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সাব ইন্সপেক্টর রাজেশ কুমার হেড কনস্টেবল মাজিদ খান এবং কনস্টেবল রাজবীর এবার আর সম্ভব হয় না হোটেলের সিকিউরিটি গার্ডের পক্ষে একজন এসআই পদমর্যাদার অফিসারকে আটকানো কঞ্জু এবং সহযোগীর দ্রুত এবং অক্লেশ পরিশ্রমে আগুন ততক্ষণে স্তিমিত হয়ে পড়েছে আগুনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এবার পুলিশের সম্পূর্ণ দলটি প্রবেশ করে রেস্টুরেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে কাউকে দেখতে না পেয়ে এরপর তারা যান ফার্স্ট ফ্লোর এবং লাগোয়া ছাদে গিয়ে উপর থেকে দেখতে থাকেন বাগিয়া রেস্টুরেন্টকে লক্ষ্য করতে থাকেন আগুনের তাণ্ডবে ঝুলতে থাকা তারের জ্বলে যাওয়া অংশবিশেষ ঠিক তখনই তারা খেয়াল করেন পুনরায় সেই আগুন যা কুঞ্জু এবং তার সহকর্মী কিছুক্ষণ আগেই নিভিয়ে এসেছিলেন আবার জ্বলে উঠেছে এবং নতুন করে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠে আসছে উপরের দিকে নিচে তাকাতে তাদের নজরে আসে সাদা কুর্তা পাজামা পরিহিত সেই স্বাস্থ্যবান লোকটি পুনরায় সেই আগুনে ইন্ধন দিচ্ছে এবং লম্বা কাঠের টুকরো দিয়ে খুঁচিয়ে সেই আগুনকে আরও জোরালো করার প্রচেষ্টা করছে তৎক্ষণাৎ ঘটনার আকস্মিকতায় কুঞ্জু টেরাসের উপর থেকেই লাফিয়ে নামেন নিচে সেই কিচেন এরিয়ার পিছনের দিকে এবং দৌড়ে আসেন সেই তন্দুরের কাছে সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে তখন প্রবল ধোঁয়ার সাথে মিশে আছে তীব্র পোড়া মাংসের গন্ধ বাতাসের প্রতিটি কণা যা নিঃশ্বাসের সাথে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করছিল বয়ে নিয়ে আসছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য সেই পোড়া মাংসের ঘ্রাণ জ্বলন্ত তান্দুরের কাছে পৌঁছে কিন্তু আর কাউকেই পাওয়া যায় না এত গভীর রাতে যখন রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এত বড় রেস্টুরেন্টের অন্য কোন কর্মীর কোন উপস্থিতিও চোখে পড়ছে না এমন একটা মুহূর্তে এত গোপনীয়তার সাথে রেস্টুরেন্টের পিছনে ঘেরা জায়গার মধ্যে কি এমন রান্না চলছিল সেই চিন্তা নিমে এসে ছড়িয়ে পড়ে উপস্থিত পুলিশ অফিসারদের মনে এবং সাথে সাথে তারা পুনরায় বালতি পর বালতি জল ঢালতে থাকেন দ্বিতীয়বার জ্বলে ওঠা সেই তান্দুরে মুহুর মুহু জলের দাপটে আগুন নিভে এসে যখন ধোঁয়া বেরোতে শুরু করেছে তন্দুরের মুখ থেকে চকিতে কুঞ্জুর খেয়াল হয় তান্দুরের উপরের ছায়ের স্তূপের আকৃতি আসলে একটি মানব শরীরের আকারের কিছুটা কি কর্তব্য বিমূঢ় হয়েই পাশে পড়ে থাকা একটি লম্বা বাঁশ দিয়ে জমে থাকা ছায়ের স্তূপটা ঠেলে সরানোর পরই যে বিভৎস দৃশ্য পুলিশ কর্মীদের সামনে অনাবৃত হয় তা ব্যাখ্যাতীত আগুনের গ্রাসে কোথাও সম্পূর্ণ কোথাও অর্ধদগ্ধ একটি মানুষের শরীর জায়গায় জায়গায় হটে গেছে চামড়া রক্ত মাংসের আস্তরণ বেরিয়ে পড়েছে অস্থি শরীরের মধ্যভাগ ফেটে বেরিয়ে এসেছে আত পোড়া নারী ভুঁড়ি মুখাবয়বের উপরে জ্বলে যাওয়া চামড়া মাংসের হালকা আস্তরণ লেগে ঠোঁট এবং গালের অংশে মাংসের কোনো আবরণ অবশিষ্ট না থাকায় বেরিয়ে পড়েছে দাঁত কোমরের নিচের অংশে বিশেষ অবশিষ্ট বলতে কিছু বাকি ছিল না আর আগুনের তেজে পুড়ে গিয়ে শরীর থেকে খুলে এসেছে একটি হাতের অংশ অপর হাতটির চামড়া এবং মাংস জ্বলে গিয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল পোড়া অন্ত্রের সঙ্গে কিছু খসে পড়া আঙুলের অংশ পরে উদ্ধার হয় তন্দুরের ছাইয়ের অবশেষ থেকে 
বিভৎস ভয়ঙ্কর নৃশংস কোনো বিশেষণই ঠিক খাপ খাচ্ছিল না মৃতদেহের ব্যাখ্যায় দেখে দুর্বোধ্য যে মৃতদেহ কোনো পুরুষের না নারীর কেবল শরীরের একটি জায়গা ছাড়া মাথার পিছনে বাঁধা খোঁপাটি তখনও কোনোভাবে অবশিষ্ট থেকে গেছিল যা স্পষ্ট জানান দিচ্ছিল যে এই নারকীয় পরিণতির শিকার হয়েছে একজন মহিলা যাকে জীবিত অবস্থায় না মৃত অবস্থায় জ্বালানো হয়েছিল তখনও অজানা অজানা কোন তিক্ততা বা ঘৃণা থেকে মানুষের প্রবৃত্তি এই জায়গায় পৌঁছাতে পারে যে তন্দুর যা সুস্বাদু খাবার বানানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সেখানে জ্বালিয়ে শেষ করা হয় একটি মানব শরীরকে হয়তো তখন এটাও অজানা ছিল পুলিশের ওই দলের কাছে যে এই তন্দুরের আগুন যাতে পুড়ে শেষ হলো একটি মহিলার শরীর ছড়িয়ে পড়বে সারা দিল্লি শুধু না সারা ভারতবর্ষে এমনকি বিদেশেও এবং প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরবে অপরাধের উপর এ যাবৎকাল হয়ে আসা যাবতীয় গবেষণালব্ধ তথ্যকে বাগিয়া বার্বিকিউ রেস্টুরেন্ট যার ব্যাকিয়ার্ড কিচেনে খোলা জায়গায় তান্দুরের ভিতর থেকে সদ্য উদ্ধার হওয়া অর্ধদগ্ধ মহিলার মৃতদেহ পাশে পড়ে আছে জাতীয় কংগ্রেস পার্টির অতীতে ঘটা কোনো র্যালি বা পলিটিক্যাল ক্যাম্পেনের পোস্টার ব্যানার এইসব এবং উপস্থিত সমস্ত পুলিশকর্মীর নজর ছিল এখন একজনেরই দিকে সেই শীর্ণকায় সাদা কুর্তা পরিহিত বছর পঁচিশ তিরিশের যুবক যে প্রথমবার কনস্টেবল আব্দুল নাজির কুঞ্জুকে মিথ্যা বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিল কেশব কুমার যে ছিল ওই বাগিয়াওয়ার কিউ রেস্টুরেন্টেরই ম্যানেজার সঠিক সময়ে সন্দেহ হওয়াতে কনস্টেবল আব্দুল নাজির কুঞ্জুর পাঠানো ওয়ারলেস বার্তায় তড়ি ঘড়ি স্পটে পৌঁছান সাব ইন্সপেক্টর রাজেশ কুমার হেড কনস্টেবল মাজিদ খান এবং কনস্টেবল রাজবীর সিং আগেই বলেছি তবে ঘটনার বিভৎসতার আঁচ পেয়ে কন্নট প্লেস পুলিশ স্টেশনের এসএইচও ইন্সপেক্টর নিরঞ্জন সিং এর নেতৃত্বে রওনা দেয় আরও একটি টিম যাতে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর জগৎ সিং সাব ইন্সপেক্টর দয়ানন্দ হেড কনস্টেবল শাহাবুদ্দিন এবং কনস্টেবল জয়চন্দ রশিদ এবং রামকারণ এরা ছাড়াও ঘটনাস্থলে পৌঁছান একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা এসিপি নুজরত হাসান এসিপি আলোক কুমার এবং ডিসিপি আদিত্য আরিয়া প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় ইন্সপেক্টর নিরঞ্জন সিং এর উপরে সম্পূর্ণ তান্দুরটির ছায়ের স্তূপ বের করা হয় যা থেকে উদ্ধার হয় মূলত পোড়া কাঠ পোস্টারের কিছু অংশ পুড়ে গিয়ে খসে পড়া শরীরের হাড় এক জোড়া বিকৃত হয়ে যা নুপুর বোঝা যায় যা মৃতার পায়ে ছিল কিছু পুড়ে যাওয়া টুকরো কাপড়ও উদ্ধার হয় যা সম্ভবত জীবিত অবস্থায় বরা মহিলার শেষ পরিদেহ ছিল তান্দুরটির পাশে উদ্ধার হয় একটি বড় কালো রঙের পলিথিন যাতে পাওয়া যায় ব্লাড স্টেইনস ব্লাড স্টেইনস পাওয়া যায় আরও অনেক জায়গায় কিচেনের একদম কাছের একটি মেটাল শেলফে যেখানে রেস্টুরেন্টের জিনিসপত্র রাখা থাকত এবং সর্বোপরি কেশব কুমারের পরনের সাদা কুর্তাতেও অনেকের মতে মৃতার শরীরকে কয়েক টুকরো করে পোড়ানো হয় তান্দুরে আবার অনেকের মতে গোটা শরীরটাকেই দেয়া হয়েছিল তান্দুরে তবে এ সমস্ত মতামত মূল্যহীনই থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার উপর লাগে ফরেন্সিক টিমের শিলমোহর এসে পড়ল সেই টিমও ঘটনাস্থলে বাগিয়া দ্য বার্বিকিউ রেস্টুরেন্টে ইন্দার মানি শর্মা এবং প্রেমলতা দেবীর দুই পুত্র দুই কন্যা সুমান শর্মা অঞ্জু শর্মা বিনোদ শর্মা সুশীল শর্মা পেশায় ব্যাংকের ক্লার্ক ইন্দারমানি শর্মা ফ্যামিলিকে নিয়ে উত্তর প্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়ি থেকে চলে আসেন দিল্লি চার ছেলেমেয়ের মধ্যে সুশীল ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন একটু বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী তবে ছিলেন একটু ইন্ট্রোভার্ট এবং শান্ত স্বভাবের সুশীলের জন্ম হয় উনিশশো সালের চব্বিশে জানুয়ারি 
মারোয়ারি প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার পর নিজের স্কুলিং শেষ করেন লাডলো ক্যাসেল স্কুলে কিন্তু হাই স্কুলে কয়েক বছর কাটানোর পর থেকেই তার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে ক্ষমতার প্রতি লোভ মাথা চাড়া দেয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে কারণে পড়াশোনার সাথে কমের ইদ্যতা যার ফলস্বরূপ দেলি ইউনিভার্সিটিতে আর স্থান হয় না তার কলেজ লাইফ সম্পূর্ণ হয় সত্যিয়াবতী কলেজ থেকে তবে পড়াশোনার সাথে সম্পর্কে টানা পড়েন চললেও সেই শান্ত স্বভাবের সুশীল একেবারে বদলে গেছিল সময়ের সাথে রাজনীতির সাথে আলাপ হয় ওই কলেজ জীবনেই মানুষকে আকর্ষণ করার এবং সঙ্গবদ্ধ করার তার এই দক্ষতা নজর এড়ায় না সে সময়ে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস পার্টির নেতৃত্বের কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে হয়ে যান স্টুডেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হাতে আসে ক্ষমতা তো শুরু হয় তার অপপ্রয়োগ কলেজের অনেক ছাত্র অনেক সময় শিকার হতেন সুশীল এবং তার গ্যাংয়ের রসের অভিযোগ জমা পড়ত থানায় পরবর্তী সময়ে একজন প্রভাবশালী নেতা হয়ে ওঠার বীজ রোপণ হয় এইভাবেই উনিশশো উননব্বই সালে সুশীলের উত্থাপন হয় যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে এবং এই সেই সময় যখন তার পরিচয় হয় নায়না সাহানির সাথে শুরুটা কর্মসূত্রে হলেও যা ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ মেলামেশায় পরিণত হয় উনিশশো সালের মে মাসে বিবাহ হয় সুশীল ও নায়নার যদিও প্রথাগত রীতিনীতি থেকে একটু আলাদাভাবেই বিড়লা মন্দিরে শুধু পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সুশীল ও নায়না নায়না সাহানি যিনি নিজেও একজন কংগ্রেসের কর্মকর্তা ছিলেন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেন দিল্লি ইউনিভার্সিটির অধীনস্থ শ্যামাপ্রসাদ কলেজ থেকে কলেজের পর নায়না জয়েন করেন দিল্লি ফ্লাইং ক্লাব এবং পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড থেকে প্রাইভেট পাইলটের লাইসেন্সও পান কলেজে পড়াকালীনই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল মতলুব করিম নামে এক যুবকের সাথে যদিও মতলুব গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেন দিল্লি ইউনিভার্সিটিরই অধীনস্থ জাকির হোসেন কলেজ থেকে রাজনৈতিকভাবে একই পার্টির সদস্য হয়ে ওঠার সুবাদে বেশ গভীরই হয় সম্পর্ক কিন্তু পরিবার থেকে জাতি বৈষম্যজনিত চাপের কারণে মতলুব করিম উনিশশো সালে বিবাহ করেন নাস গুল নামে এক যুবতীকে পারিবারিক স্বীকৃতি মেলেনি ঠিকই কিন্তু নেনার সাথে প্রায় বিগত সাত বছরের সম্পর্কের রেশ চলতে থাকে বিবাহের পরেও সুশীল ও নায়না বিয়ের পর দিল্লির মন্দির মার্গ এলাকায় সেক্টর টু তে এইট বাই টু ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করেন যেখানে প্রায়ই যাতায়াত ছিল মতলুবের এমনকি সুশীলের অনুপস্থিতিতেও যদিও সে খবর যে সুশীল শর্মার একেবারেই অজানা ছিল এমনটাও নয় সুশীল মতলুব এবং নেনার আগের সম্পর্কের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন তবে যেহেতু কর্মসূত্রে কংগ্রেস পার্টির সাথেই যুক্ত ছিলেন মতলুবও তাই শুরুর দিকে আপত্তির বা সন্দেহের উদ্রেক হয়নি সেভাবে কিন্তু পরবর্তী সময়ে মতলুবের উত্তরোত্তর আসা যাওয়া এবং বিভিন্ন গতিবিধি থেকে সুশীলের মনে জন্ম নেয় সন্দেহ যা সময়ের সাথে হয়ে ওঠে তিক্ততর সুশীলের মনে হতে শুরু করে নেনা পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে শুরু করেছে তার কলেজ জীবনের ভালোবাসা মতলুব করিমের সাথে নেনার সমস্ত গতিবিধির উপর নজর রাখতে শুরু করেন সুশীল কোথায় যান কার সাথে দেখা করেন কখন বাড়ি ফেরেন সব কিছুর এমনকি ল্যান্ডফোনেও নেনার কথোপকথনের উপর সতর্ক নজর রাখতেন সুশীল সুশীলের যাবতীয় সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় যখন তিনি আবিষ্কার করেন যে নেনা অজ্ঞাত কাউকে টাকাও দেন সম্পর্কে অবনতির কারণ যদিও শুধু নেনা সাহানির পরকিয়াই ছিল না যদিও সুশীল এবং নেনা বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন বিড়লা মন্দির থেকে কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সর্বসমক্ষে তার স্বীকৃতি দিতে গররাজি ছিলেন সুশীল বলতেন সঠিক সময়ে জনসমক্ষে আনবেন তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের কথা এই গোপনীয়তা পছন্দ ছিল না নেনার 
বিয়ের পর থেকেই তিনি বারংবার তাদের এই বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করতে থাকেন সুশীলের কাছে যা নিয়ে কথা কাটাকাটিও চরমে পৌঁছাত কখনো কখনো এছাড়া সুশীল ছিলেন চূড়ান্তভাবে অ্যালকোহলে আসক্ত যার প্রভাব পড়তই সম্পর্কের বাঁধনে বিবাহের প্রায় মাসখানেক পর থেকেই সম্পর্কের এই অবনতির ব্যাপারে প্রায়শই নায়না অভিযোগ করতে থাকেন তার পুরনো সঙ্গী মতলুব করিমের কাছে সুশীলকে বিবাহ করায় নিজের কাকার পরিবারের সাথেও দূরত্ব তৈরি হয় নায়নার কারণ সেই পারিবারিক জাতি বৈষম্যের আদিম তরজা নায়না ছিলেন শিখ কিন্তু সুশীল ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে যদিও এই তারতম্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না নায়নার বাবা মায়ের কাছে মতলুব করিমের সাথে সম্পর্কের ভাঙনের পর সম্ভবত সুশীলের মধ্যেই নিজেদের মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করেছিলেন তারা ঘটনার দিন অর্থাৎ দোসরা জুলাই উনিশশো পঁচানব্বই এর সন্ধ্যায় নায়না নিজের এয়ার কন্ডিশন ফ্ল্যাটে নিজের জন্য ড্রিঙ্ক প্রস্তুত করেন ব্লাডি মেরি সাথে ভটকা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠতে থাকে হাজারো প্রশ্নেরা অল্প সময়ই নিজের জীবনে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছিলেন নায়না গ্র্যাজুয়েশনের পর তার পাইলটের লাইসেন্স অর্জন করা কংগ্রেস পার্টিতে তার গুরুত্বপূর্ণ পদে উত্থাপন এমনকি নিজের বুটিকের ব্যবসা যা বিবাহের পরে অবশ্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন নায়নার প্রায়শই মনে হতো বিয়ের পর থেকে তার এই সাফল্যের গ্রাফ ধীরে ধীরে নিম্নগামী হয়েছে যা একেবারেই মেনে নিতে পারতেন না তিনি এবং গোপনে পরিকল্পনাও করেছিলেন অস্ট্রেলিয়া চলে যাওয়ার এই সমস্ত অভাব অভিযোগ পরিকল্পনা হতাশার কথা ভাগ করে নিতেন একজন মানুষের সাথেই মতলুব করিম সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পাশের একটি ভিডিও লাইব্রেরিতে দুটি ক্যাসেট ডেলিভারি দেওয়ার জন্য কল করেন নেয়না এবং তার পরবর্তী নাম্বার যেটি ডায়াল করেন ফোনে সেটি ছিল মতলুব করিমের নাম্বার নিজের অসুখী দাম্পত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে যার উপরই চূড়ান্ত ভরসা করতেন নেয়না ফোন করার কারণও ছিল সেই সংক্রান্তই নেয়না নিজের অস্ট্রেলিয়ার ভিজার প্রস্তুতি ব্যাপারে জানতে যান মাতলুবের কাছে আটটা পনেরো নাগাদ বাড়ি ফেরেন সুশীল নিজের গাড়ি পার্ক করে ভিতরে আসেন নীরবেই ড্রিঙ্ক অফার করেন তাকে নেয় না দুজনের মনেই একে অন্যের প্রতি চাপা দেশ অভিযোগ এবং সন্দেহ থাকলেও তৎক্ষণাৎ সে অনুভূতির কোনো বহিপ্রকাশ ঘটে না কোনো তরফেই নীরবেই নিজেদের ড্রিঙ্ক নিতে থাকেন দুজনে সাড়ে আটটা নাগাদ সেই ভিডিও লাইব্রেরি থেকে অর্ডার করা ক্যাসেটগুলি ডেলিভারি দিতে আসেন লাইব্রেরি এক কর্মচারী তৎক্ষণাৎ সুশীলের মাথায় ল্যান্ডফোনের কথার আকস্মিক আবির্ভাব হয় নায়নার উপর সন্দেহের শুরু অনেক আগে থেকেই এবং সেই সন্দেহের তারণাতেই প্রায় ফোনের রিডায়েল বাটন প্রেস করে চেক করে দেখে নিতেন তার অনুপস্থিতিতে নায়নার কথাবার্তার উৎসস্থল সেদিনও করলেন এবং ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর চিনতে বিন্দুমাত্র দেরি হল না তার মতলুব করিম এরপর রক্ত চড়ে যায় সুশীলের মাথায় দ্রুত রুমে ঢোকেন যেখানে নায়না বসেছিলেন কড়া স্বরে জানতে চান বহুবার বলা সত্ত্বেও কেন নায়না তার অতীত সম্পর্কের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি ঝাঁজিয়ে ওঠেন নায়নাও এবং জানান এটি সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার যেখানে অন্য কারো কোনো রকম অন্তর্ভুক্তি তার পছন্দ নয় শিরায় উপশিরায় তখন রক্তের সাথে ছুটছে অ্যালকোহল তার সাথে যোগ দেয় তিক্ত যৌন ঈর্ষার প্রবাহ চুপচাপ গিয়ে ড্রয়ার খুলে নিজের লাইসেন্স রিভলভারটি বের করেন সুশীল লোড করেন চারটি বুলেট চরম ক্ষিপ্রতায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পরপর তিনটি শুট করেন যার দুটি গিয়ে লাগে নায়নার ঘাড়ে এবং মাথায় তৃতীয়টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে লাগে এসিতে সেকেন্ডের মধ্যে নেমে আসে অনিবার্য মৃত্যু নায়নার নিথর দেহ সাথে সাথে আচড়ে পড়ে মেঝেতে এবং রক্তের লোহিত স্রোত 
বইতে শুরু করে সারা ঘর জুড়ে সময়টা জুলাই মাস দিল্লি চূড়ান্ত গরমের সন্ধ্যায় অভিজাত আবাসনের লাগোয়া প্রতিটি ফ্ল্যাটেই তখন হয় এয়ার কুলার তীব্র চিৎকার করে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছে ঘরের উত্তাপ নয়তো রবিবারের সন্ধ্যার টিভির প্রোগ্রামে ডুবে আছেন তখন আশেপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ফলস্বরূপ নায়নার মৃত্যু ডেকে আনা সেই রিভলভারের জোরালো হুঙ্কার পৌঁছায় না আশেপাশের কোনো প্রতিবেশীর কানে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই প্রতিফলিত হতে থাকে সে শব্দ যা এক সময় অনুরণিত হতে হতে ধীরে ধীরে চেতনা বেড়ায় সুশীলের মস্তিষ্কে সে বুঝতে পারে অ্যালকোহলের তারণায় আর তীব্র ঘৃণার রোশানলে মুহূর্ত খানিক আগে সে যা ঘটিয়ে ফেলেছে তার পরিণতি কি হতে চলেছে প্রচণ্ড বিচলিত সুশীল এরপর ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জলের বোতল বের করেন শান্ত করার চেষ্টা করেন নিজের চঞ্চল মস্তিষ্ককে এবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কিভাবে এবং কোথায় সরানো যায় নেয়নার মৃতদেহকে প্রথমেই যে জায়গা মাথায় আসে তা হল যমুনা নদী কারণ আপাতভাবে এর থেকে সহজ এবং নির্ঝঞ্ঝাট দ্বিতীয় কোনো জায়গার কথা মাথায় আসে না তার এবং মুহূর্তে স্থির করে ফেলেন হ্যাঁ যমুনা নদীতেই গোপনে ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে এই লাশকে সমস্ত রুমে তখন রক্তের ধারা বইছেন নিরন্তর নায়নার বডিটাকে বিছানার চাদরে মোড়েন সুশীল এরপর ডাইনিং টেবিলের প্লাস্টিক দিয়ে সুন্দরভাবে প্যাক করেন সেটিকে মুছে পরিষ্কার করেন ঘরের মধ্যে বইতে থাকা সমস্ত রক্তের দাগ এবং বডিটাকে উঠিয়ে নিচে নিজের গাড়ির কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করেন ভারী মৃতদেহ ওঠাতে না পেরে সেটিকে টেনে হিজড়ে কোনো মতে নিয়ে আসেন নিজের সাদা মারুতি এইট হান্ড্রেডের কাছে এবং গাড়ির ডিক্কিতে চাপিয়ে ফেলেন নেনার নিথর দেহটি সুশীলের সাদা কুর্তা পায়জামার রং ততক্ষণে বদলে গিয়েছে উপরে উঠে আসেন এবং নিজেকে পরিষ্কার করে একেবারে নতুন একটি সাদা কুর্তা পায়জামা পরে নেমে এসে স্টার্ট দেন গাড়িতে মন্দির মার্গের এইট বাই টু ফ্ল্যাটের ভিতরে চলা গুলির শব্দ কোনো প্রতিবেশীর কান অবধি না পৌঁছালেও গাড়ির ডিকিতে ভারী কিছু ওঠানোর সময় প্রতিবেশী জগদেব সিং এর চোখে পড়ে যান সুশীল মন্দির মার্গের বাড়ি থেকে এরপর সুশীল সোজা ড্রাইভ করে এগিয়ে যান আশোকা রোড হয়ে দিল্লি পুলিশের হেডকোয়ার্টার্স পেরিয়ে আইটিও ব্রিজের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য যমুনা নদী রবিবারের রাত হলেও আইটিও ব্রিজে তখন গাড়ির মেলা লেগে রয়েছে দু একবার চক্কর লাগান পুরো ব্রিজের থামানো গাড়ি কয়েকবার কিন্তু গাড়ি থেকে প্লাস্টিক বন্দি মৃতদেহ ওইভাবে বের করে যমুনা নদীতে ফেলতে যাওয়াটা রিস্কি মনে হয় তার চোখে পড়ে যাবেনি আগে পিছে থাকা কোনো গাড়ির শুধু তাই নয় নদীতে মৃতদেহ ফেলতে সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় সুশীলের জনপরিচিতি রুলিং পার্টির পদাধিকার সুশীলকে এনে দিয়েছিল বিস্তর সামাজিক পরিচিতি দেখে এক নজরে চিনে ফেলতেই পারে অনেকে তাই লাশ নদীতে ফেলার পরিকল্পনা আর কার্যকর করা হয়ে ওঠে না কিন্তু পলকের মধ্যেই সুশীলের মাথায় আসে তার বাগিয়া রেস্টুরেন্টের কথা যেটা একেবারেই তার ব্যক্তিগত মালিকানার এবং যেখানে তার কথাই থাকে শেষ কথা ইউটার নেন সুশীল গাড়ি ছুটতে থাকে পুনরায় অশোকা রোডের দিকে সাড়ে দশটার আশেপাশে সুশীল পৌঁছান বাগিয়া রেস্টুরেন্টে গাড়ি সোজা ঢুকিয়ে দেন রেস্টুরেন্টের পিছনের দিকে গেটে দাঁড়ানো সিকিউরিটি জানানো সাদর সম্ভাষণ খেয়ালি করেন না সুশীল ডাক দেন হোটেলের ম্যানেজার কেশব কুমারকে খুলে বলেন ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার ইতিবৃত্ত এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা এবং নির্দেশ দেন তরি ঘড়ি রেস্টুরেন্ট খালি করে দেওয়ার জন্য সুশীলের ব্যাখ্যায় স্তম্ভিত এবং বাকরুদ্ধ কেশব বেশ কিছুক্ষণ কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সুশীলের গাড়ির পাশেই কিন্তু মালিকের নির্দেশ তো পালন করতেই হবে ভিতরে গিয়ে কেশব সমস্ত গেস্টদের তরি ঘড়ি হোটেল খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেন সাথে হোটেলের সমস্ত স্টাফদেরকেও 
ডিনারের জন্য মাথা পিছু পঁচিশ টাকা করে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলেন নিভিয়ে দেন রেস্টুরেন্টের অধিকাংশ আলো আকস্মিক এই নির্দেশে অবাক হন রেস্টুরেন্টের উপস্থিত গেস্ট এবং কর্মীরা সকলেই রাত দশটা পঞ্চাশ নাগাদ সমস্ত রেস্টুরেন্ট খালি হয়ে যাওয়ার পর কেশব একটি বড় পলিথিন নিয়ে বেরিয়ে আসেন এরপর কেশব এবং সুশীল গাড়ির ডিক্কিতে থাকা নায়নার মৃতদেহকে সেই পলিথিনে মুড়ে নিয়ে আসেন রেস্টুরেন্টের পিছনে থাকা তান্দুরের কাছে জোগাড় করেন টুকরো কাঠের অংশ এবং রেস্টুরেন্টের পিছনে পড়ে থাকা কংগ্রেস পার্টির পুরনো ব্যানার ও পোস্টার তান্দুরের উপরের অংশ এরপর সাজানো হয় চিতার মতো করে এবং অবশেষে তার উপরে রাখা হয় কয়েক ঘন্টা আগে সুশীলের রিভলভারের গুলিতে নিহত নিথর নায়না সাহানির দেহ তবে তান্দুর জ্বালানোর কিছু সময়ের মধ্যেই তারা লক্ষ্য করেন যে আগুনের তেজ সেই মাত্রায় হচ্ছে না যে মাত্রায় একটি মানুষের শরীরকে পোড়ানো যেতে পারে সুশীলের নির্দেশে এরপর কেশব রেস্টুরেন্টের কিচেন থেকে চারটি বড় বড় বাটারের ব্লক নিয়ে আসেন আগুনে ঘৃতাহুতি বলে একটা প্রচলিত কথা আছে তান্দুরে চারটে বাটারের বড় ব্লকের সংযোজনে ঠিক তাই হল আগুনের আকার কয়েক গুণ বেড়ে গেল এবং দৃশ্যমান হতে থাকল অনেক দূর থেকে কেশবকে তান্দুরের কাছে রেখে এরপর সুশীল রেস্টুরেন্টের ভিতরে আসেন মনের মধ্যে চলতে থাকা অস্থিরতা যত কাটতে থাকে তত গ্রাস করতে থাকে তাকে কৃত অপরাধের গ্লানি সরলিপুর তারণায় যে পাশবিক কাজ সে করে ফেলেছিল তার কারণে আফসোসের নিদারণ গহবরে ডুবতে শুরু করে সে পরের ঘটনাচক্র বলেছি শুরুর অনুচ্ছেদে কিভাবে আগুনের সেই লেলিহান শিখা দেখে ঘটনাস্থলে পুলিশের পৌঁছানো এবং পরবর্তীতে এক বিভৎসতম মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া চূড়ান্ত নাটকীয় তার পর পুলিশের হাতে তখন ক্লু বলতে একজনই বাগিয়া রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার কেশব কুমার কারণ সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল থেকে আশ্চর্যজনকভাবে গা ঢাকা দেন ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত সুশীল শর্মা যে সময় পুলিশের দলটি বাগিয়া রেস্টুরেন্টের তান্দুরের আগুন নেভাতে ব্যস্ত ছিল সে সময় চুপি সারে নিজের গাড়িতে চড়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় সুশীল গন্তব্য তার মান্দির মাগের ফ্ল্যাট কেশাব যে চট করে পুলিশের কাছে তার ব্যাপারে মুখ খুলবেন না সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকলেও সময় বেশি ছিল না তার কাছে তড়িঘড়ি উঠে যান আবাসনে নিজের ফ্ল্যাটে রুমে বাকি থাকা রক্তের দাগ মুছে ফেলতে থাকেন দ্রুততার সাথে কোনো কিচ্ছু এমন বাকি রাখা চলবে না যা নেনার খুনের প্রমাণ হিসাবে উঠে আসতে পারে সাথে তিনি ভালোই বুঝতে পারেন দিল্লি যা তার রাজনৈতিকভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠার কেন্দ্রস্থল এবং যেখানে নিজের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন তিনি আর তার জন্য নিরাপদ ছিল না তাকে পালাতে হবে দূরে এই দিল্লি ছেড়ে অনেক দূরে একটি ব্যাগে কিছু জামা কাপড় নিজের লাইসেন্স রিভলভার এবং প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ক্যাশ ভরে ফেলেন চটপট সাথে একটি কালো প্লাস্টিকে ভরে নেন সেই পোশাকটিও যেটি নেনাকে গুলি করার সময় পড়েছিলেন তিনি এবং যাতে রক্তের স্পষ্ট দাগ লেগে গিয়েছিল শেষবারের মতো অ্যাপার্টমেন্টের খুঁটি নাটি লক্ষ্য করেন সুশীল নিশ্চিত করতে থাকেন যাতে কোনো রকম কোনো প্রমাণ অবশিষ্ট না থেকে গিয়ে থাকে নায়নার মার্ডারের এরপর সুশীল নিজের গাড়িতে ওঠেন এবং সোজা ড্রাইভ করে বেরিয়ে যান গুজরাট ভবনের উদ্দেশ্যে যেটি ছিল দিল্লির চাণক্যপুরী এলাকায় গুজরাট ভবনে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডি কিশোর রাও যিনি পেশায় ছিলেন একজন আইএএস অফিসার সে সময় গুজরাট ভবনেই ছিলেন সাময়িকভাবে গা ঢাকা দেওয়ার জন্য তাই গুজরাট ভবনকেই সব থেকে নিরাপদ মনে হয় সুশীলের রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ সুশীল পৌঁছান গুজরাট ভবন এবং তার বন্ধুর রুমে বাকিটা রাত কাটান সুশীল যদিও বন্ধুকে ঘুণাক্ষরেও জানান না ঘটনার ব্যাপারে সকাল হলেই ফোন করেন নিজের বডিগার্ড এবং খাস লোক জয়প্রকাশ পেহলওয়ানকে 
যাকে বিশ্বাস করতেন সুশীল জয়প্রকাশের পরামর্শ মতো এরপর নিজের মারুতি এইট হান্ড্রেডটিকে মালঞ্চ মার্গ এরিয়ার বাজার এরিয়াতে চুপচাপ ছেড়ে চলে আসেন এবং জয়প্রকাশের সাহায্যেই এরপর সোজা রওনা দেন জয়পুর দিল্লি থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার দূরে জয়পুরে এক রাত্রি থেকে পরদিন সকাল অর্থাৎ ফোর্থ জুলাই সাড়ে সাতটার ফ্লাইটে পৌঁছান মুম্বাই মুম্বাই পৌঁছানোর পিছনে সুশীলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তার পলিটিক্যাল সোর্সেস থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা কিন্তু ব্যর্থ হন এবং সেদিনই সন্ধ্যার ফ্লাইটে সুশীল মুম্বাই থেকে সোজা চলে আসেন মাদ্রাস বর্তমানে চেন্নাইতে সুশীলের রাজনৈতিক পরিচিতির পরিধি বিস্তৃত ছিল সুদূর মাদ্রাস পর্যন্ত পরদিন অর্থাৎ ফিফথ জুলাই স্থানীয় একজন লয়ারের সাথে আলোচনার পর সোজা চলে যান তিরুপতি মন্দিরে পুজো সারেন এবং মাথার সমস্ত চুল কেটে ফেলেন উদ্দেশ্য গা ঢাকা দেওয়ায় সুবিধা এদিকে দিল্লিতে তখন সংবাদপত্র নিউজ বুলেটিন সব জায়গায় একটাই হেডলাইন জ্বলন্ত তান্দুরে পুড়িয়ে হত্যা এক মহিলার সাথে অবশ্যই ঘটনাস্থলের উল্লেখ বাগিয়া বারবিকিউ রেস্টুরেন্ট খবর দেখেন নায়নার ঘনিষ্ঠ মাতলুব এবং তিনি সর্বপ্রথম পুলিশকে মৃতার পরিচিতি জানান অপর প্রান্তে পলিসি ইনভেস্টিগেশনে ভেঙে পড়েন কেশব প্রকাশ্যে আসে সুশীল শর্মার সমস্ত কীর্তি কিন্তু পরিচয় জানা গেলেও অভিযুক্তকে তো ধরতে হবে আগে সেটা কিভাবে হবে মালঞ্চ মার্গের বাজারের কাছ থেকে উদ্ধার হয় সুশীলের ছেড়ে যাওয়া মারুতি এইট হান্ড্রেড যেখানেও অপরাধের যথেষ্ট সূত্র আসে ফরেন্সিক টিমের কাছে পাঁচই জুলাই তান্দুরে জ্বলে যাওয়া নায়নার মৃতদেহের পোস্টমর্টেম করেন ডক্টর মুরারি প্রসাদ সারেঙ্গি যিনি ছিলেন হার্ডিনজ মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক মেডিকেল এবং টক্সিকোলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পুলিশের হাতে সেই অত্যন্ত প্রতীক্ষিত রিপোর্ট আসে সাতই জুলাই যদিও সে রিপোর্টে বিন্দুমাত্র স্বস্তির ছোঁয়া মেলে না রিপোর্টে তথাকথিতভাবে সমস্ত কিছুর উল্লেখ থাকলেও পুরোটাই ছিল পোস্টমর্টেম অ্যান্টেমর্টেম হিসাবে রিভালভারের গুলির কোনো উল্লেখই ছিল না এছাড়াও তথ্যগত দিক থেকে ছিল অসম্পূর্ণ তদন্তকারী দলের আর্জিতে কোর্টের নির্দেশে দ্বিতীয়বার পোস্টমর্টেম করা হয় একটি মেডিকেল এক্সপার্ট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে যেখানে প্রকাশ্যে আসে সমস্ত কাঙ্ক্ষিত তথ্য এদিকে সংবাদ মাধ্যমে এত বিস্তারে খবর ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও এমনকি প্রতিটি সংবাদপত্রে সুশীলের ছবি দিয়ে খবর বেরানোর পরও সাতই জুলাই সুশীল মাদ্রাস কোর্ট থেকে অ্যান্টিসিপেটারি বেলের ব্যবস্থা করে ফেলেন শোনা যায় এই বেল পাওয়ার জন্য মোটা টাকা খরচা করেছিলেন সুশীল অ্যান্টিসিপেটারি বেলের এই খবর পৌঁছায় দিল্লি পুলিশের কাছে অবশেষে অনেক আইনি জটিলতার পর দশই জুলাই সুশীলকে অ্যারেস্ট করে ব্যাঙ্গালোর পুলিশ যারপর দিল্লি পুলিশ তাকে কাস্টাডিতে নেয় আঠাশে জুলাই অর্থাৎ অপরাধের ছাব্বিশ দিন পর পাতিয়ালা হাউস কোর্টে দিল্লি পুলিশ চার্জশিট পেশ করে আইপিসি তিনশো দুই দুশো এক এবং চৌত্রিশে মামলা রুজু হয় সুশীলের বিরুদ্ধে কেশব কুমারের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু হয় দুশো এক ধারায় অর্থাৎ তথ্য প্রমাণ লোপাটের দায়ে একত্রিশে অগাস্ট উনিশশো থেকে শুরু হয় মামলার শুনানি এবং চলতে থাকে আট বছর যাব দীর্ঘ সময় ধরে অবশেষে সাতই নভেম্বর দু হাজার নায়না সাহানিকে খুনের দায়ে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট সুশীল শর্মাকে ফাঁসির সাজা দেয় এবং বাগিয়া রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার কেশব কুমারকে দেওয়া হয় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড কাঙ্ক্ষিতভাবেই মামলা গড়ায় হাইকোর্টে তবে আশার আলো দেখতে পান না সুশীল উনিশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার সাতে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তেও বহাল থাকে সুশীলের প্রাণদণ্ডাদেশ সুশীলের তরফ থেকে এরপর আবেদন করা হয় সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘদিনের এই বিচার প্রক্রিয়ার পর আটই অক্টোবর দু হাজার তেরোতে 
সর্বোচ্চ আদালত সুশীলের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিকে কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের রায় দেন মামলা চলাকালীন এই দীর্ঘ সময় সুশীলের স্থান হয় তিহার জেল দু হাজার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সাজা কমে যাবজ্জীবন কারাবাস হওয়ার পর পনেরোই সেপ্টেম্বর দু হাজার সুশীল শর্মা আদালতে পেরোলের আবেদন জানান এবং তার পিছনে যুক্তি দেখান যে তিনি ইতিমধ্যেই যাবজ্জীবনের বেশি সময় জেলে কাটিয়েছেন সুশীলের এই আর্জিতে সায় দেয় দিল্লি হাইকোর্ট এবং কোন রকম কোন শর্ত ছাড়াই তাকে পেরোল দেওয়া হয় এবং অবশেষে কুড়ি বছর এক মাস দুই দিন পর জঘন্য তান্দুর কাণ্ডের অপরাধী সুশীল শর্মা পেরোলে জেলের বাইরে আসেন সুশীলের এই মুক্তির পিছনে যে বিষয়গুলি দিল্লি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেগুলি হল এক আপাতভাবে সুশীল জেলে কুড়ি বছর সময় কাটালেও টেকনিক্যাল টার্মসে সেই সময়সীমা দাঁড়ায় চব্বিশ বছরেরও অধিক কিভাবে জেলে থাকাকালীন সমস্ত কয়েদিরই বছরের নির্দিষ্ট কিছু ছুটি প্রাপ্য হয় সুশীল তার দীর্ঘ কুড়ি বছরের জেল জীবনে এমন কোনো ছুটি কাটাননি এবং তার সেই প্রাপ্য ছুটির সময়সীমা দাঁড়ায় চার বছরেরও বেশি কিছু সময় দুই এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের জেল জীবনে নিজের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন সুশীল এক সময়ের দোরদণ্ড প্রতাপ যুব কংগ্রেসের নেতা জেলে পুরোহিতের কাজ করতেন এছাড়াও দীর্ঘ এই সময়সীমায় একবারের জন্য কোন রকমের কোনো ঝামেলায় জড়াননি ফলত পুলিশের গুডবুকে নাম চলে আসে স্ত্রীকে জ্বলন্ত তান্দুরে পুড়িয়ে শেষ করতে চাওয়া সুশীলের তিন আদালতে বিচার চলাকালীন সুশীলের বয়ানে এবং যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নানা সাহানির খুনটা ছিল আকস্মিক রোষের পরিণতি পরিকল্পিত মার্ডার নয় এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোর্ট সিদ্ধান্তে আসে যে সুশীল শর্মার থেকে সমাজের কোনো দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির আশঙ্কা নেই ফলস্বরূপ মঞ্জুর হয়ে যায় সুশীলের এই প্যারোলের আবেদন যদিও দু হাজার ষোলোতে সেন্টেন্স রিভিউ বোর্ড দাবি তোলে সুশীলের এই মুক্তির আবেদন খারিজের পরবর্তীকালে অল্প কিছুদিনের জন্য পুনরায় জেল যেতে হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বর্তমানে সুশীল শর্মা মুক্ত এবং দিল্লিতে নিজের মা বাবার সাথেই থাকেন সুদীর্ঘ জেল জীবন থেকে মুক্তির পর নিজেকে একরকম গুটিয়েই নিয়েছিলেন সুশীল সমস্ত রকমের সামাজিক সংসর্গ এবং মিডিয়ার ক্যামেরা থেকে সুশীল কি নিজের কৃতকর্মের জন্য যথাযথ শাস্তি পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের আইনি ব্যবস্থা কি ন্যায় করেছিল নায়না সাহানির সাথে ঘটা এই ঘৃণ্য অপরাধের প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং উঠতে থাকবেও তবে এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার সুশীল শর্মা ছিলেন সেই ব্যক্তি যাকে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা দুবার মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাই সেই শাস্তিকে লঘু করে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত করেন খুনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটতেই থাকে তবে খুনের পর দেহ লোপাটের জন্য যে নারকীয় পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সুশীল শর্মা তা সেই সময়ের বিচারে এবং নৃশংসতার নিরিখে অভূতপূর্ব মানুষের রসনা তৃপ্তির সাথে জড়িত কোনো উপকরণ যে মানুষেরই অস্তিত্ব লোপাটে ব্যবহার করা যেতে পারে দেখিয়েছিলেন সুশীল এবং তার ঘটানো দাতান্দুর কাণ্ড আজকের এপিসোড শেষ হলো বন্ধুরা উপস্থাপনা বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান মতামতের আশায় থাকব কমেন্ট বক্সে আপনার করা একটা লাইক অনেক উৎসাহিত করবে আমাদের আর যদি আরও এমনই সমস্ত চাঞ্চল্যকর সত্য অপরাধের ঘটনা আগামী দিনেও শুনতে আগ্রহী থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিজের করে নেবেন দেখা হচ্ছে শীঘ্রই আরও একটি ঘটনার সাথে টেলদেন গুড বাই ফ্রেন্ডস